Hey ho, was haben wir denn heute? Donnerstag, der fünfte, glaube ich. Ähm, noch recht kalt, ich bin gerade erst hintergekommen. Ähm, aber allerdings schon wieder halb drei. Hm, hab vorher keinen Bock gehabt. Ich bin froh, dass ich gestern nicht mehr weitergemacht habe. So habe ich noch genügend Zeit gehabt, mir noch Gedanken zu machen. Ich habe mich jetzt definitiv entschlossen, die Platte von kleinen bis zum großen Löchern zu bohren, ohne die Schieber. Vielleicht werden die, oder mit Sicherheit werden die irgendwann einmal für was anderes verwendet. Gut, ja und dann habe ich noch ein paar klitzekleine Änderungen wo ich aber noch nichts gesagt hatte, aber ich zeige es euch jetzt einmal trotzdem, ähm, um mir mich meinen Gedankengängen folgen zu können. Zum einen hatte ich mir hier ja die Platte schon angekratzt. Jo, so sieht man es ganz leicht. Und zwar auf 26. Wäre hier im Smoker äh, ziemlich tief gekommen. Warum habe ich bloß auf 26? Ganz einfach, ähm, dass ich hier oben, das ist knappe 24 Breite, dass ich da überhaupt noch durchkomme und dann so schräg einfädeln kann. Jetzt habe ich noch die Idee bekommen, Mensch, schneide ich hier halt einfach ein Stück raus, links, rechts und dann, ups, einfädeln. Ja, also kann ich sie ein bisschen breiter machen, dass sie ein klein bisschen höher kommt. Äh, muss ich jetzt erstmal nochmal ausmessen. Ja, dann schneide ich mir hier erst einmal die Dinger raus. Probiere das erst einmal probeweise aus. Und äh, dann sehe ich es. Jetzt fange ich schon stottern an. Und dann sehen wir uns ganz einfach wieder. Erweitert auf 27,5 flex ich das ganze Ding jetzt ein, einmal ab, äh, mache dann gleich die Kanten sauber und danach schneide ich mir hier da dann, uh, links und rechts, also vorne und hinten, ein Stück raus und schaue, ob ich die Platte so weit da reinbringe und wie sie drin liegt. Gut, das mache ich jetzt soweit und wenn ich das getan habe, zeige ich es euch natürlich wieder. Ja, und langsam wird es her, hier herin Gott sei Dank wieder etwas wärmer. Tja, so ist es halt. Ähm, wir sehen uns. Was mir gerade noch so auf die Schnelle eingefallen ist, dass ich einen halbwegs sauberen Schnitt hinbringe. Ja, ich flexiere einfach an der Kante von dem Blech entlang und lasse dadurch die Fleckscheibe für, führen. Sobald ich einmal geschnitten habe, also vorgeflext habe, kann ich das Blech wieder wegnehmen. Ja, und dann habe ich einen halbwegs sauberen Schnitt. Jo, das hatte ich abgeflext und Leute, ich sag's euch, zum Flexen bin ich jetzt definitiv nur noch auf die Lederhandschuhe umgestiegen, weil, naja, noch habe ich <lacht> die Dinger an. Ähm, ja, weil greifen kann ich ja noch, aber zum Flexen <lacht> sind die Handschuhe mal nichts. Jo, da liegt das Blech drin. Ich habe euch ja gesagt, ich schneide hier unten das Ding raus und leck mich am Arsch. Das Loch, was ich rausschneide, ist ziemlich groß geworden. Aber die Platte geht rein. Moment, ich stelle mal die Cam auf Stativ. Weil bevor ich mal wieder einhändig ein so. Blech geht so rein, liegt wunderbar auf. Ich glaube, da werde ich nicht einmal Auflagen unten drin machen. Ähm, sieht man das? Ja, dann nehmen wir sie gleich wieder in die Hand. Jo, als nächstes wird hier der Abschuss reingemacht. Ähm, schöne Platte ausschneiden. Die werde ich hier oben und links und rechts verschweißen, dass das schön dicht ist. Ja, und dann nach hinten hin noch eine Platte zuschneiden. Die wird bloß hier bis zu dem Rand gehen wahrscheinlich und ab den Rand nach hinten werde ich wieder was äh, direkt fest reinpunkten. Ja, okay Leute. Dann mache ich mich hier zu schaffen, um hier das Ding rauszuschneiden, auszumessen und rauszuschnibbeln. Leute, ich sag's euch, nach dem ersten Reinlegen hat es 
Blechel gleich so gut da reingepasst, das ist jetzt ganz leicht schräg und abgeschlossen, dass ich beschlossen habe, das sofort und auf der Stelle festzupunkten. Ich habe es noch nicht einmal entgratet, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist mir jetzt wurscht, weil so geil, wie das reingepasst hat oder passt, wunderbar. Ich bin jetzt bloß am überlegen, ob ich es wirklich komplett verschweiß. Naja, wenn ein bisschen... Hm. Ach nee, das komplett verschweißen spare ich mal. Ich mache links und rechts ein paar Punkte, also vorne und hinten. Und oben punkte ich auch bloß ein bisschen. Das soll ausreichen. Das untere liegt ja auch bloß auf. Ja, das punkte ich jetzt noch schnell fertig. Und dann werde ich mir auch schon ausmessen können, wie weit, wie weit oder wie lang das Blech dann nach hinten sein muss. Ja, und kann das auch zurecht schnibbeln. Ja. Bisschen Blödsinn zwischendrin. Ähm, scheiße Arbeit. Die zweite Platte wäre auch zurecht. Oh. Besser. Die zweite Platte wäre auch zurecht geschnibbelt, auch schon abgerundet. Ähm, ich schweiß das hintere Eck doch nicht rein. Und ähm, ich gehe jetzt erstmal Kaffee trinken, Leute. Hilft nichts, ich flex hier jetzt seit Stunden schon rum. Hab, äh, ich glaube, vier oder fünf Fleckscheiben verbraten. Und ich will jetzt einfach Kaffee. Aber ist ja gar kein Problem, weil für euch ist es eh bloß ein kurzer Schnitt. Tä, 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 tä. Jo, ich habe hier jetzt gerade noch ähm, Bleche, wächst der Überlappung hingeschweißt und noch nicht ausprobiert, wie es damit passt. Ähm, ich würde mal sagen, ich stelle die Cam wieder auf Stativ und dann tun wir gemeinsam die Bleche ins Smoker rein. Jo, dann wollen wir mal. Ja. Scheiß Dinger haben wir ganz schönes Gewicht, Leute. Ja, da muss man bloß aufpassen, dass man sich hinten nicht die Finger einklemmt. Ist noch vorher schon mal passiert. Klopp, einmal ganz vor. Und das blöde Ding ist sogar noch warm vom Schweißen, vom Braten. Da muss ich jetzt aufpassen, sonst verbrenne ich mir meine Pötchen. Ich glaube, ich ziehe mal gleich einen Handschuh an. Na, wo sitze? Weil da habe ich jetzt keine Lust drauf, dass ich wieder Brandblasen habe. Plopp. Ja. Sieht das nicht geil aus schon mal? Machen wir mal eine Handführung. Ja, Freunde, so schaut's aus. Und wisst ihr, was das Schreckliche jetzt ist? Gefühlte eine Million Löcher bohren. Aber das kommt erst später. Warum? Ganz einfach, ich muss erstmal anzeichnen, mir überlegen, welchen Durchmesser ich die Löcher mache und nebenbei muss ich noch das Auto von meinem Schatz machen. Bremsen, vorne Belege, hinten Scheiben und Belege. Ja, und ich habe sie angesteckt, die will rote Bremssättel haben. Tja, aber ich glaube, das könnte sogar ein Video auf meinem Zweitkanal werden. Street Fighter, VW, Audi und, und mehr und so und bla bla bla. Ja, Freunde, ähm, wir sehen uns eigentlich nach dem nächsten Schnitt. Ja, Freunde, und während hier die Bleche warten, um da gebohrt zu werden, ja, bin ich hier dabei, Bremssättel von meinem Schatz ihrem Auto zu lackieren. Naja, vorne neue Belege und hinten Scheiben und Klötze. Naja, was soll's, muss auch gemacht werden. Haha, ich habe meine Bremssättel endlich, nein, die vom Schatzi Mobil, die Bremssättel endlich fertig lackiert und äh, neue Belege und Scheiben drauf gemacht. Äh, vorne bloß neue Belege, aber natürlich auch die Sättel lackiert. Ja, Freunde, es kann weitergehen. Ja, sobald ich das Auto rausgestellt habe.
das missbrauchen wir halt einmal den Mettschieber, auch zum Kratzen. Aber irgendwie muss es ja aufgehen mit der Löcher. Ganz hundertprozentig genau sind die Löcher natürlich nicht. Ist mir auch relativ wurscht. Aber ich denke mal, die werden ihre Funktion hoffe ich erfüllen. Der hat den nach oben gemacht, der Bogen, der, der steht und weiter unten. Ich habe mich jetzt entschlossen, so, da hole ich mal Cam in die Hand. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt erkennen kann. Hier mache ich 12er, dann 14er, 16er, 19, 19, 19, 22, 22, 22. Äh, ja, genau. Angezeichnet Sitze, die werde ich jetzt mit einem Akkuschrauber, mit einem kleinen Bohrer, dünnen Bohrer, äh, kurz einmal ein bisschen weiter vorbohren und dann an der Ständerbohrmaschine mit einem äh, 6er oder 8er erst einmal komplett durchbohren und dann auf die größeren umsteigen. Ich glaube, ich mache jetzt erst einmal die Platte komplett soweit fertig. Ja, so bohre ich die Löcher jetzt erst einmal so ganz leicht vor, dass ich nachher dann mit dem anderen Bohrer einen schönen Ansatz habe. Ja, und so wird es dann komplett durchgebohrt. Ja, für mich reicht es so, wie ich das mache. Profis, wenn sie entsprechende Maschinen haben, machen das auf einer cnc bohrmaschine oder wie der Scheiß heißt. Ja, ich mache halt alles in Handarbeit. Äh, nicht ganz so genau. Mir egal. Jo, na so rum. Die Platte wäre so, so weit vorgeäumelt, vorgebohrt. Ähm, ich glaube, ich mache jetzt die andere doch zuerst, weil dann speien wir nachher da hinten das Bohrer wechseln. Gut, ähm, ich fange die andere an, anzuzeichnen. Äh, hol euch wieder das hinzu, ja, wenn ich das soweit gemacht habe. Scheißrechnerei. Ja, bin ich bescheuert oder was? Hey Leute, ich habe mir hier 200 und ein Loch angezeichnet. Ach, leck mich doch am Arsch. Ja, ähm, hier habe ich 7 rein, hier habe ich 8 rein. Ähm, von der, da rein noch 22er und hier mische ich dann so langsam 22er und 25er Löcher und geht zum Ende hin nur noch auf die 25er oder 25er halber. Ey, ich richte mir jetzt erstmal die Bohrmaschine ein. Jo Leute, ich, wie ich gesagt habe, ich bohre jetzt alle Löcher erstmal mit dem Achterbohrer vor. Irgendwelche Kommentare wegen Handschuhen oder sonstigen sind mir relativ egal. Naja, vielleicht baue ich auch erst mit dem Sechser vor. Ist vielleicht geschickter. Also ich bin umgestiegen auf den Sechserbohrer und bohre erst einmal mit dem vor. Ansonsten muss ich die Vorgeschwindigkeit auch noch ein bisschen drosseln. Ja, ein bisschen langsamer laufen lassen und den Bohrer vielleicht einmal noch schnell schärfen. Jo Leute, das ist der andere Grund, warum ich mir den Staubsauger zugelegt habe. Ja, wechseln bohren. Ich habe übrigens den Bohrer angeschliffen und ähm, ja, die Geschwindigkeit so gedrosselt, dass ich die Löcher bohren kann ohne ja, Kühlmittel. Das war jetzt 
Echtzeit Loch bohren und das Ganze insgesamt 200 einmal. Da könnt ihr euch ausrechnen, wie lange ich brauche. Leute, wir sehen uns später. Viel später. Ja Leute, 201 Zehner Löcher. Ja, so wie man das aufgeschrieben hat mit den Löchern, mache ich es jetzt doch nicht. Ähm, ich werde zwischendrin immer die Löcher größer bohren und immer größer werden. Ja, und äh, bei Aufbohren kann ich die Löcher dann immer noch. Also sprich, bei, äh, wo ich hier zwei Reihen komplett zwölfer machen wollte, äh, mache ich bloß jetzt zwischendrin. Naja, ihr werdet es dann schon sehen. Ja, mittlerweile bin ich schön, schön langsam aber sicher beim Aufbohren. Und immer noch Handschuhe an. Ja, man darf halt bloß nicht in die laufende Bohrmaschine oder in Späne reinlangen, wenn sie sich drehen. Gut, ich mach weiter. Scheiße, Mann. Ich glaube, ich sollte mal ins Bett gehen. Das ist in der Früh. Äh, fuck. Scheiße. Hallo, meine Lieben. Äh, Nachdem es heute früh, ja, sehr früh geworden ist, ähm, habe ich heute auch erst sehr spät angefangen, habe aber gar nicht viel gemacht, habe danach eingesehen, äh, scheiß auf die Bohrer, ich bestelle mir ordentliche. Und ähm, deswegen wird es zu diesem Video noch ein Teil B geben. Ich breche dieses Video an dieser Stelle ab, zeige euch aber noch schnell, wie weit ich gekommen bin. Ja, die Löcher bis, bis, bis hierhin. Ne, bis hierhin, bis hierhin. Ja, ist ja wurscht, irgendwo von da bis da sind sie fertig. Ja, und da wo es dann definitiv wesentlich größer wird, ähm, tja, da hänge ich ein bisschen arg dran, weil mit den einfachen günstigen Bohrern, nein danke, habe ich keine Lust mehr. Dazu sind die Platten zu mächtig, die günstigen Bohrer für dünnere Bleche, okay, aber für solche Gewaltaktionen, äh, äh. Ja, die Platte ist auch so weiter mal vorgebohrt. Ähm, wie gesagt, da warte ich auf die anderen Bohrer Zwischenstufen, dass ich schön langsam aufbauen kann. Tja, ha, und dann fällt mir noch was ein. Ich muss vielen, vielen, vielen lieben Dank an Andreas K. sagen. Tja, der hat mir was runtergeschmissen. Nein. Ähm, mein Maverick wieder in Stand gesetzt. Es funktionieren wieder beide Fühler. Ähm, Hat es im Video gesehen, dass bloß einer funktioniert. Hat mich angeschrieben, ob er es mal reparieren soll. Nach kurzem Hin und Her überlegen. Na gut, schicken wir es einfach mal hin. Er hat das Ding tatsächlich wieder zum Laufen gebracht. Ähm, es war wohl äh, ausgelaufene Batterieschuld. An dieser Stelle mein Tipp, wechselt bei den Thermometern lieber öfters mal die Batterie, bevor sie ausläuft und ihr auch tja, so ein Drama erlebt. Auf alle Fälle, Andreas, tausend Dank nochmal. Gut, das war's mit diesem Video. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.